Kapag hindi ka nagmahal kasi, hindi ka masusugatan. Alam mo kung bakit? Huwag ka magmahal kahit sino, kahit tuta, kahit, kahit ibon, kahit isda. Huwag ka magmahal. Kahit, kahit bagay-bagay, huwag ka magmahal. Don't love anything, don't love anybody, don't love at all. Hindi ka masasaktan dahil magiging bato ka. Yung ebanghelyo po ay tungkol sa isang kabataang lalaki na lumapit sa Panginoon at hinamon siya ng Panginoon. Iwanan mo ang lahat at sumunod ka sa akin. Sa dalawang libong taon po ng simbahan, marami pong kabataang nakarinig noon pero hindi katulad nung kabataan sa Ebanghelyo, maraming kabataan ang nakarinig noon at sumunod doon sa hamon ng Panginoon. Ang una po na alala natin ay si San Francisco ng Assisi. Anak mayaman, pinagbili ang lahat at namuhay ng dukha para sa Panginoon. Ang hindi masyadong kilala ay si San Roque. Si San Roque rin po ay anak mayaman. Hindi lang siya anak mayaman, anak ng mga prinsipe, lahi ng mga malalakas sa Francia. Pero sa pagkamatay ng kanyang magulang, sa halip na magpasasa sa kanyang minana, ipinagbili ang lahat para sumunod sa Panginoon. Kung gusto po ninyong yumaman, Huwag ho kayo magdasal dito kasi namimigay ho yan ng kayamanan. Hindi po siya nag-iipon ng kayamanan. Ano ang mga tanda na tatak sa roke? Kahit saan kayo makakita sa buong mundo, si San Roque ay palaging may sugat. Yon ang kanyang tatak. Ang una, sugat. Pangalawa ay baston o kaya tungkod. Ang pangatlo ay ang aso. Itong tatlong ito ay palaging sumasagisag kay San Roque. Unahin po natin yung tungkod. Bakit siya may tungkod? Kasi po, noong kanyang kapanahunan ay tradisyon na nagpupunta ang mga tao sa dalawang lugar sa Europa. Ano yung dalawang lugar? Santiago de Compostela, kung saan nakalibing si Santiago Apostol, at San Pedro sa Roma, kung saan nakalibing San Pedro. Naglalakad po yan. Katulad ng mga kabataan, naglalakad papuntang Manawag. Naglalakad sila buwan ang binibilang. Ang dala lamang ay tungkod at saka yung maliit na bag sa tagiliran, may konting pagkain o tinapay na napapalimos. Kaya, mayroon silang tungkod at mayroon silang maliit na bag. Ano ang aral ng tungkod? Itinuturo sa atin ni San Roque, pansamantala ka lang dito, Dumadaan ka lang dito sa mundo. Hindi ka taga rito. Kumbaga sa visa, wala kang permanent residency. Kumbaga sa visa, wala ka passport na citizen ka. Kasi ang talagang visa natin, ang passport natin ay ang langit. Lahat tayo papuntang langit. Lahat tayo biyahing langit. At kailangan nating isaisip na tayong lahat ay naglalakbay pansamantala lang. Kaya kapag nakita natin yung tungkod ni San Roque, pwede natin siyang tanungin, saan ho ang punta ninyo? Sasagot siya, galing ako sa Francia, papunta ako ng Roma. Pero pagkatapos ng Roma, saan po kayo pupunta? Papuntang langit. Tayo mga Pinoy, gawin natin yung bati sa nang lakad, sa nang punta. Hindi naman natin sinasagot, katulad ng Google, 
na sasabihin mo kung saan yung eksakto na pupuntahan mo. Kasi kapag tinanong naman tayo mga Pilipino, sa nanlakad mo, sabihin natin, nagkaintindihan na tayo doon. Wala pang kamay yan, ha? Gungusok pa lang yan. Yun na yun. Nagkakaintindihan tayo. San Roque, san ho ang lakad? Sabihin niya, lakad langit. Ang pangalawa ay yung kanyang sugat. Yung sugat ay sumasagisag sa dalawa. Una, sugat na kanyang inalagaan. Pangalawa, sugat na kanyang dinala. Dahil sa kanyang pag-aalaga, sa kahulihan, siya ay nagkasakit din. Yung sugat na yon ay sugat ng pagmamahal. Sugat ng malasakit. Yung iba sa atin na susugatan kasi kasalanan natin. Nasusugatan tayo kasi kalukuhan mo eh. Nasusugatan tayo dahil hindi mo sinusunod yung mga alituntunin. Pero sa Roque, masunurin sa Diyos, subalit may sugat at yung sugat niya ay galing sa paglilingkod. Kapag nakita natin yung sugat, sabihin natin kay San Roque, San Roque, pwede ho ba? Huwag na lang akong masaktan. Kasi, ang dami-dami na hong nanakit sa akin. Meron akong crush, di naman ako pinapansin. <laughs> o meron akong girlfriend, na niloko naman ako. O meron akong anak, na nag-addict naman. Meron akong anak na umuwing buntis. Meron akong asawa na go OFW. Hindi lang siya sumakabilang bansa, sumakabilang bahay na rin. Ang sakit. Pwede bang wala na lang sakit? Sasabihin sa ina San Roque, pwede naman. Kung ayaw mong masaktan, pwedeng mabuhay kang hindi ka nasasaktan. Basta wag ka lang magmahal. Huwag ka lang magmahal kasi masasaktan ka talaga. Kapag hindi ka nagmahal kasi, hindi ka masusugatan. Alam mo kung bakit? Huwag ka magmahal kahit sino, kahit tuta, kahit, kahit ibon, kahit isda. Huwag ka magmahal. Kahit, kahit bagay-bagay, huwag ka magmahal. Don't love anything, don't love anybody, don't love at all. Hindi ka masasaktan dahil magiging bato ka. At ang bato, wala nang pakiramdam. Ang kanyang sugat ay tanda ng kanyang pagmamahal. Kung gusto mong magmahal, maging handa kang masaktan. Hindi tayo makakaligtas habang nandito tayo sa lupa. Ang una, biyahing langit. Pangalawa ay ang pagmamahal ay palaging masakit. Okay lang yon kaysa naman maging bato ako. Ang pangatlo ay yung aso. Kasi nung magkaroon na siya ng sakit at humiwalay na siya para hindi pa siya manghawa, yun ay aral sa atin. Kapag may sakit ka, siguruhin mo lang na hindi mahawa yung ibang tao. At yung aso ang nagdadala sa kanya ng tinapay upang mabuhay siya. Dinadalan siya ng tinapay. Mabait ba yung aso? Hindi ko alam. Pero alam ko mayroong mas mabait kaysa sa aso. Sino? Yung Panginoon na nagbadala sa aso para pakainin siya. It was the Lord who sent him the dog to bring him food. Walang talino yung aso. Pero tinuruan ng Diyos upang maging mabait para kay Roque. Sa ating buhay, mga minamahal kong kapatid, marami pang hayop, marami pang kaibigan, marami pang ari-arian na ibibigay sa atin ng Diyos. Pero, ano mang ginhawa na tinatanggap natin, galing yan sa Diyos. At huwag natin kakalimutan, ang dahilan ng lahat ay awa ng Diyos. Ang aso, 
katulad ni San Roque, ay biyaya para sa atin. Awa ng Diyos yon kay San Roque. Ang tungkod, paalaala ng ating paglalakbay at ang sugat, alaala ng sakit na dulot ng pagmamahal. Tuturuan tayo ni San Roque kung bubuksan natin ang puso natin sa Kanya. Sa huli po, ay makikiusap po ako ng isang panalangin. Personal po. Kasi kung buhay po ang nanay ko ngayon, ay 95 years old. Birthday po ng nanay ngayong araw na ito. Sa aming parokya doon, kinalakihan ko sa Pateros, ang aming patron ay San Roque din. Pagdasal po ninyo ang nanay, kasi kung wala akong nanay, wala kayong Archbishop. Kung wala ho akong nanay, hindi rin ako makakarating dito. At ang lahat ay utang ko sa Diyos at ginamit po ng Diyos ang nanay ko upang makarating sa dito sa Pangasinan, dito sa Kamali, lahat ng gawain para sa Diyos. Amen.